欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖近照曝光，回忆感满满。网友：颖宝这一路走来是很坎坷的，称赵丽颖为八十五花现金的领头人也不过分。当其他女艺人仍然在综艺节目上争夺曝光率时，他凭借其作品的影响力，悄悄由高流量转向了有实力的表现。他通常拍摄后就会悄悄离开，但近来他罕见地更新了自己的生活新闻。当我看到赵丽颖最近的照片，我意识到她与冯绍峰离婚的底气正是来源于这些影像。出道过程中总是存在许多争议，娱乐界中有大量的实力派女艺人。但如果从一个基层女演员跃升到基层，然后又变成实力派女艺人，可能她是唯一的人。于正凭借主演《木真传奇》走红，但让她真正受到大家热烈追捧的是上映的《花千骨》。这部作品直接赢得了她获得多个权威奖励的最佳女演员提名。她在二十八岁那年火得很旺，相较于其他女演员。他的火爆程度似乎稍微高一些。刘亦菲，这位与他年纪相仿的艺人，已经红极一时；而杨幂也因为在同一个赛道上的出色表现而被大众熟知。即使是年轻于郑爽，他在当时也被视为国民之中的领军人物。其实，他开始自己的职业生涯并不是一个迟缓的事情。最初。他是凭借参与选秀节目而走出，然后成功的与华谊达成了签约，并与冯小刚和范伟携手共同完成了几部拍摄作品。意料之外的是，在获得了知名导演的声誉之下，他最终只能担任了多年不太出名的角色。他在电视节目中曾为吴秀波事件的女性主演起到过配角的作用。当于正现身时，他迅速的转变为了女主，然而随之而来的却是各种不同的秘密报道。他身上最让人争议的话题，便是他原本的乡下背景。当年成功进入了空城专业的中专学习，但由于家庭经济困境，他不得不选择放手。毕业后踏入社会，虽然探索了多种职业途径，但这为大家提供了一次批判的机遇。因为那些学历不高且出身背景较为朴实的人，在为迪奥制作全英语言的广告宣传节目之后，这次的绩效声浪达到了高峰。当他与杨颖这位虽然担任代言人，但未有太多创新成果的人进行对比时，他瞬间被“土和尴尬”这些词汇所包围。还有观点提出，这或许是迪奥品牌的自我降低的态度。然而。主要的争端还是杨幂与我存在的。她最初在剧中出演晴儿的角色，在外界因被误认为是杨幂，便在社交媒体平台上对杨幂的粉丝进行质疑。鉴于两人之间的身份和地位有着巨大的差异，所以“碰瓷”这个词就被赋予了她的情感和身份。这件事使得她虽然已经有了些许的名气，但在未来却决定与杨幂紧密的绑定。即使是在他们俩的评论中，仍有网友进行相互比较和分析。除了这点，他的外貌还被认为是情商低下的一个标签。尽管他从未参与过综艺节目，这次却因为他的不擅长说话让资深嘉宾感到不愉快。而当他后来又尝试参与录制时，资深艺人还证实他不懂着装。他的形象的确引起了广泛的公众嘲笑。无论是参与各种常规活动，还是上期刊进行广告宣传，网友在评论区都指出造型并不吸引眼球。在这样一个明星代言、杂志和曝光度大的时代中，他似乎都不是那个精于这方面事物的人，因此经常成为不良形象的代表。他深知自己的追求是，初次主演的电影《乘风破浪》已经取得了一十亿的票房收入。与之同时上映的《楚乔传》同样收获了极高的观众反响。他对这一题材从未涉足过，在采访中明确表示，他并不希望主演那些千篇一律
，似乎需要依靠男性维持生计的角色。当我们看向他后续的作品时，似乎看到他也有类似的创作。无论是未婚前的《知否》，还是婚后播出的《风吹半夏》，每一部作品都塑造了一位具有明确认知的女性独立人物，并且都赢得了非常高涨的观看收视率。在确立了电视界的基础后，她在电影圈再次展露了自己的才华，通过一个孤独且失聪的形象，展示了她令人叹为观止的表演技巧。可能是他在感情上的遭遇，使他逐渐变成了一个真正为了自我而活的女主角。情感经历与陈晓初次的绯闻相比，他的感情历史显得并没有那么多，这也是让人感到非常不快的事情。两人合作创作的艺术品结束后，他们都参加了红毯活动，手持食指都紧抓不放。参与综艺节目时。将甜美的动作深深地刻在了骨子里，显示出其无法言喻的甜蜜和真挚。甚至在节目里，当他打断了袁姗姗的撒娇举动时，网上的人错误地将他称为“保护丈夫”。尽管当事者已经明确告知大家，这段恋爱关系只是一场炒作，但是这并不影响大家继续聊天的积极性和热情。目前，随着陈小仪似与离婚的消息传出，这两人以前的事情又被提上日程。有些人甚至盼望他们能够有王菲和谢霆锋那样的交往和相处。其中最震撼人心的事情，无疑是她突如其来的公开与冯绍峰的恋情。当她的怀孕和分娩消息被揭露后，她选择在社交媒体上扮演一个分崩离析的角色。随着他的恋爱关系逐渐公之于众，众人都曾嘲笑他言辞轻浮。不确定是不是因为《知否》的滤镜效果实在太过强烈，与他相处的期间，众多网友都表示他很是把男方的眼睛弄得顺眼。然而，在不到两人正式宣告离婚后，众人突然意识到，他这段婚事中缺少了结婚的仪式和婚戒。他在离婚后。事业上的表现日益上升，一切都变得更为顺利。他多次站在春晚舞台上，并在离婚后出演的剧目再次获得了官方颁奖的提名。从他的前夫的角度看，婚后创作的作品实际上并没有引发太多的争议。最近的光线暴露，他的社交媒体上经常能见到他为自己的创作而努力的场景。以及他与儿子秘密的亲密交谈，两条截然不同的信息，每当都会使网友觉得自己账号失窃，因为他的日常生活并无其他明星的那种正规性。就在不久前，他发布了一张他正在享受节假日时的照片，从照片中可以看到他还保持着多年前的容貌，感觉时间仿佛未曾真正在他身上留下痕迹。甚至近期参与的活动中，即使站在高清摄像机前，脸上也洋溢着胶原蛋白。与先前相比，现在的她显得更加坚强和果断。她真的是位冷静的女主角，在婚姻的洗礼后，决定将自己的全部精力都投入到了职业中。必须承认，在她作为众多流量明星中，她成功的走上了转型的道路。如部分网友提到的。虽然他出演了大量的角色，并创造了不少圈中人物，但在用赵丽颖称呼他时，大家仍习惯性的使用“最后的结束词”。他始终明白自己真正需要的，并为了达成自己的愿景而不懈的努力。他身上展现出的最深刻的观点是：女性应该始终持有梦想，这是他们追求并实现目的的关键。